eu duvido que tu vai ser um fudido na vida. Não tem como, né? Não tem como. Agora, chegando no horário, saindo no horário, fazendo o que a galera quer, dando de cara fechada, não tá fudido. Toda cara. hora cafezinho. Toda hora cafezinho. Meu irmão. Aí vai de você, né? É, aí o cara fica assim, quatro anos, sai da empresa, a empresa não me deu valor, não sei o quê. Porra, o outro cara foi promovido porque era parente. E você cria uma porrada de história pra justificar que você é um merda. Entendeu? Então tem que pagar o preço, né? A principal mensagem, né, não cara? Tem tem outro, não tem outro jeito, cara. As pessoas me achariam mais legal se eu mentisse. Mentir fica bom pra caralho na foto, né? Fica legal de falar que ah, Porra, foi, foi acordar às 5 e meia, tomar um banho gelado. Porra, não, não precisa estudar, não precisa comprar apartamento, pega o teu dinheiro aqui e faz alguma coisa, vai ficar rico. Cara, seria uma delícia falar isso. Só que eu estaria mentindo, cara. Eu não tenho mais idade pra mentir. Cresce o nariz, meu nariz já é grande, cai cabelo, já caiu meu cabelo, eu não posso fazer isso, entendeu? Então assim, a fórmula é você dar um gás violento e aí até cinco anos, cara, praticamente impossível que a tua vida não mude, praticamente é impossível. Né? É, é, ainda mais com a tecnologia hoje, YouTube, você pode aprender essas certificações, tudo gratuito, você precisa de inglês, tem na internet... É, hum, tem curso de tudo Eu não sou contra fazer curso na internet não Inglês por mil reais Certificação de graça, evento Cara, meu irmão, tu pode virar uma máquina Em dois anos Qualquer pessoa que tá assistindo a gente pode virar uma máquina Curso, certificação Eu tô até pensando em falar mais, fazer parceria Trazer coisa gratuita pro meu canal Cara, pra galera dar esse gás Sabe, sair dessa Da, da vidinha ali, cara A vidinha é uma merda a vidinha é uma merda, porque você curte um pouco, mas você não sai do lugar. Não tô pedindo pra você não viver nada da vida, não é isso. Você pode ir num futebolzinho, uma coisa... Mas tô dizendo assim, cara, você vai Focar, dar um tiro. 100%. Você vai dar um tiro. Que as pessoas na empresa vão falar, caralho, meu irmão. É pagar o preço. Que moleque né, é esse, cara? Pô, de onde surgiu esse cara? Não tem mais dele aqui. Tá, qual, qual o conceito que as pessoas têm? Ah, eu vou trabalhar depois do horário pro meu chefe para pra Cancún. O cara não tá pensando. Nele, né? Ele tá pensando é no, no chefe. <risos> meu irmão, pô, teu, teu chefe tá em Cancún. Daqui a cinco anos é você. Entendeu? Eu lembro, numa dessas empresas que eu trabalhei, eu chegava muito cedo. Aí eu já entrava na empresa, pegava os fax, eu tô falando aqui de muito tempo, recolhia uns fax, chegava à noite, começava a trabalhar e tal. Sete e pouco, o horário era nove. Eu tinha vários amigos que iam chegando oito e pouco, que vinham de mais oito e pouco, não sei o que tal. A galera ficava na recepção da empresa sentado, esperando a nove pra entrar, cara. Caraca, que, que sem vergonha isso, né? Cara... Você não tá sendo contra a empresa fazendo isso, seu animal. Você tá sendo contra você. Porque se você acha que aquela empresa você não vai crescer nem nada, e nem aprender, sai dali, então. Você tem que extrair o máximo, aprender, estudar, gastar o dinheiro investindo. Cara, três a quatro anos é o suficiente para isso. Ah, Charlão, mas eu trabalhei três meses numa empresa e ninguém me valorizou. É, meu irmão, três meses não é nada. Três meses não é nada. Entendeu? Se a tua empresa não te valorizar, a concorrência vai valorizar, se você for foda. Entendeu? Então, não tem jogo... Eu queria muito falar para as pessoas que a vida é fácil, né? Tipo, ah, eu com 45 saí de uma renda relativamente baixa, virei um cara alta renda, tenho uma certa grana, posso viajar. Eu queria falar que é fácil, dar um mapinha. É de boa, né? Falar, ó, faz de isso, boa. faz aquilo. É, eu poderia estar tá vendendo um puta curso, mapa do caminho, com segredo judax e tal, vender por 5 mil reais, mas eu ia vender uma ilusão. Meu irmão, a vida é difícil pra caralho. Mas mesmo assim, tem um caminho. Qual é o caminho? Ou tu vai acordar cedo, tu vai estudar, tu vai trabalhar, vai tirar as melhores certificações e você vai ser o melhor cara da sua empresa. Se você for o melhor cara da sua empresa, meu irmão, por 3, 4, 5 anos, eu duvido que tu vai ser um fudido na vida. Não tem como, né? Não tem como. Agora, chegando no horário, saindo no horário, fazendo o que a galera quer, dando de cara fechada, não tá fudido. Toda cara. hora cafezinho? Toda hora cafezinho. Meu irmão. Aí vai de você, né? É, aí o cara fica assim 4 anos, sai da empresa, a empresa não me deu valor, 
não sei o que. Porra, o outro cara foi promovido porque era parente. E você cria uma porrada de história para justificar que você é um merda. Entendeu? Então tem que pagar o preço, né? A principal mensagem, né, não cara? Tem tem outro, não tem outro jeito, cara. As pessoas me achariam mais legal se eu mentisse. Mentir fica bom pra caralho na foto, né? Fica legal de falar que ah, tem que acordar cinco e meia, tomar um banho Porra, gelado. Não, não precisa estudar, não precisa comprar apartamento, pega o teu dinheiro que faz alguma coisa, vai ficar rico. Cara, seria uma delícia falar isso, só que eu estaria mentindo, cara. Eu não tenho mais idade pra mentir. Cresce o nariz, meu nariz já é grande, cai cabelo, já caiu meu cabelo, eu não posso fazer isso, entendeu? Então assim, a fórmula é você dar um gás violento e aí até cinco anos, cara, é praticamente impossível que a tua vida não mude, praticamente não prospere, impossível. Né? É, é. Ainda mais com a tecnologia hoje, em YouTube, você pode aprender essas certificações, tudo gratuito, você precisa de inglês, tem na internet... É, hum, tem curso de tudo. Eu não sou contra fazer curso na internet, não. Inglês por mil reais, certificação de graça, evento. Cara, meu irmão, tu pode virar uma máquina em dois anos. Qualquer pessoa que tá assistindo a gente pode virar uma máquina. Curso, certificação. Eu tô até pensando em falar mais, fazer parceria, trazer coisa gratuita pro meu canal. Cara, pra galera dar esse gás, sabe? Sair dessa... da, da vidinha ali, cara. A vidinha é uma merda. A vidinha é uma merda, porque você curte um pouco, mas você não sai do lugar, entendeu? Aí fica ali no, no Android na bermuda jeans. Acaba não, é. acaba não prosperando. A vida fica no Android na então bermuda jeans. Então pega já essas dicas aí do Charles, você que tá aí do outro lado, e me responde uma coisa aqui. Se você já... já não, não esquece de deixar seu like, deixa o like também, que é muito importante pra gente. Que quando você dá o like aqui, o vídeo vai pra mais pessoas. E responde, você prefere o discurso bonito... Ou o discurso verdadeiro? Deixa aqui nos comentários. Ô Charles, conta pra gente também, né? Você fala muito sobre essencialismo. E eu já vi você falando sobre o podcast, sobre o caminho de Santiago, Santiago de Compostela. Compostela. Conta aí como que é esse caminho aí pras pessoas, que eu acho que é um ensinamento muito valioso que você passou. Eu fiz em 2013. É um caminho de cunho religioso cristão, e curioso que eu sou judeu. Cara, eu comecei a pesquisar uma viagem e caí nesse caminho, e o negócio me puxou pra lá. Eu fiz em 2013, são quase 800 quilômetros. É coisa, hein? Eu demorei mais de 30 dias andando, era gordão. Eu tinha 130 quilos, eu perdi um pouco, antes, é, um pouco antes de ir e fui. Fui com a mochila errada, o cajado errado, a bota errada. Perdi três unhas, um pedaço da lateral do pé e foi a melhor experiência da minha vida, cara. Eu tava num momento turbulento e eu precisava parar um pouco, porque eu já tinha vencido muita correria. Eu precisava parar um pouco, tinha tido alguns problemas de vida pessoais, perdas e tal. E aí eu fui pro caminho de Santiago de Compostela. Cara, e as lições são incríveis. Porque você fica ali aqueles 30 e poucos dias andando. Tem gente que faz menos dias, mas eu fiz o caminho inteiro, né? Você sai da França, de uma cidadezinha chamada Saint-Jean-Pied-de-Port. Cruza os Pirineus, que é a fronteira entre a França e a Espanha. E depois anda, cruza a Espanha inteira a pé. E é grande, cara. E aí você vai dormindo em cada cidadezinha.